ഹേ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു അനദർ വീഡിയോ ഓഫ് ത്രീ മെൻ ക്രൂ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നടക്കാതെ പോയിട്ടുള്ള ചില മമ്മൂക്കാൻ ലാലേട്ടൻ ഫിലിംസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് വാട്ട്സ് എ വേഡ് സ്കോഡ് ആം ബൈ സ്മാർട്ട് ഫ്രം ത്രീ മെൻ ക്രൂ സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കുറേ പ്രൊജക്ട്സ് ഒഫീഷ്യലി അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് അത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓഡിയൻസിന് ഹൈ ലെവലിൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ട് അവസാനം ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ ഫിലിംസ് ഉണ്ട് സോ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ ടി വി ചന്ദ്രൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചർ ഫിലിമായിരുന്നു ഭൂമിയിലെ അവകാശികൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ബഷീസ് വർക്ക് ലാലേട്ടനെ വെച്ചൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ തന്നെയാണ് ടി വി ചന്ദ്രൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായത് പല്ലിനെയും കുറനെയും പാറ്റനൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എവിടെയൊക്കെ ഒരു വശപ്പശക്കെ ഉണ്ട് പിന്നീട് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നു എന്നിട്ട് കൈലാശിനെ വെച്ചിട്ട് ഈ ഫിലിമിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ കുറേ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ട് ടി വി ചന്ദ്രൻ പിന്നീട് ഒരു ഫിലിം എടുത്തു ലൂസിഫറിൽ ലാലേട്ടനും രാജുവേട്ടനും മഞ്ജു വാര്യറും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇവർ മൂന്ന് പേരും തമ്മിലുള്ള ഒരു സീൻ പോലും വരുന്നില്ല ലാലേട്ടനുമായിട്ടുള്ള രാജുവേട്ടൻ്റെ പ്രസൻസ് ആയാലും മഞ്ജു വാര്യറിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആയാലും അത് വളരെ കുറവായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു ഫുൾ ടൈം ഫിലിം രഞ്ജിത്ത് ഇവരെ വെച്ചിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം ഇത് കേട്ടപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു ലാലേട്ടനും രാജുവേട്ടനും ടീം അപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വെറൈറ്റി ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ രഞ്ജിത്ത് ഈ ഫിലിം പിന്നീട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫിലിമിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് രാജുവേട്ടൻ വായിച്ചപ്പോൾ ക്ലൈമാക്സിന് വിനീ ശ്രീനിവാസിൻ്റെ ഫിലിമായ തിരയുടെ ക്ലൈമാക്സുമായിട്ട് സാമ്യമുള്ള പോലെ തോന്നി ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഫിലിം ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തത് കെ ജി ജോർജിൻ്റെ നടക്കാതെ പോയൊരു എപ്പിക് ഫിലിമായിട്ട് ഈ പ്രൊജക്റ്റിനെ കാണാം സി വി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ നോവലായ കാമ മോഹിതനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ഈ ഫിലിമിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആദ്യം മമ്മൂക്കയും ലാലേട്ടനെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടായിരുന്നു ഈ ഫിലിമിൻ്റെ കാസ്റ്റ് പിന്നീട് മമ്മൂക്കയുടെ റോള് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ലാലേട്ടൻ്റെ ഒരു ഡബിൾ റോളാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു ഈ ഫിലിമിന് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറായിട്ട് ഇളയരാജ ഉണ്ടായിരുന്നു സിനിമാറ്റോഗ്രാഫറായി സന്തോഷിവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് വന്നൊരു ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം കാരണം ഈ ഫിലിമും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു മമ്മൂക്കാടെയും ലാലേട്ടൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബോക്സ് ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ അറിയാൻ വേറെ കാരണങ്ങളൊന്നും വേണ്ട ഷാജി കൈലാസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ രഞ്ജി പണിക്കറിനെയും രഞ്ജിത്തിൻ്റെയും ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റും രഞ്ജി പണിക്കർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കമ്മീഷണർ ഏകലവ്യൻ ദ കിങ് ഈ മൂന്ന് ഫിലിംസ് മതി രഞ്ജി പണിക്കറിന് ഒരു പൾസ് അറിയാൻ രഞ്ജിത്താണേൽ ആറാം തമ്പുര നരസിംഹം വെല്ലേട്ടൻ ഈ ഫിലിംസിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവരൊന്നിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്തായാലും കിട്ടാണ്ടിരിക്കില്ല പോരാത്തതിന് മമ്മൂക്കാൽ അലേട്ടൻ കോമ്പിനേഷൻ പക്ഷെ എന്തോ ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം കാരണം ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു പ്രിയദർശൻ എന്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു എന്നറിയില്ല ലാലേട്ടൻ ശ്രീനിവാസൻ രഘുവറിനെ വെച്ച് വിജയിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന നല്ലൊരു ഫിലിമായിരുന്നു ധനുഷ് കോടി ബിക്കിയിൽ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറി വായിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നി ധനുഷ് കോടിയിൽ ഒരു അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി എത്തുന്ന പോലീസ് ഓഫീസറായ ശ്രീനിവാസൻ ശ്രീനിവാസൻ്റെ ഫ്രണ്ടായ ലാലേട്ടൻ ഒരു ഡ്രഗ് മാഫിയയെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ശ്രീനിവാസൻ രഘുവരനാണ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് എന്ന് ശ്രീനിവാസൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇത് ലാലേട്ടനോട് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഫിലിമിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് എത്തുമ്പോൾ രഘുവറിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള യഥാർത്ഥ ഹെഡ് ലാലേട്ടൻ ാണെന്ന് ശ്രീനിവാസൻ കണ്ടെത്തുന്നു യാ നാക്കോട്ടിക്സ് ഈസ് എ ഡേട്ടി ബിസിനസ് എന്തുകൊണ്ടും ലാലേട്ടന് നല്ലൊരു നെഗറ്റീവ് സൈഡായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറായിരുന്നു ഈ ഫിലിമിലുള്ളത് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള വീഡിയോ ഐഡിയോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ഇട്ട് ഡൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഡി എം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനും മറ്റു വീഡിയോസിനും വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാ